എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവനും ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനുമായ സർവ്വലോക പരിപാലകൻ പ്രതിഫല ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ത്യാഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ സമയം തുടങ്ങിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നല്ല മുഴുവൻ മതങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മതസ്ഥരിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ മെയ്ക്ക് മേടിച്ച് വെച്ച് പരിസരം മുഴുവനും പ്രകമ്പനം കൊണ്ടിക്കലും നാലഞ്ച് പേരുടെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അടച്ചുകൂട്ടി ഇടലും കയറുന്നവരെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സംശയിക്കുകയും ചെയ്യലും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കലുമെല്ലാം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊണ്ട് പല സഹോദരങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥാപനം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടേതോ കുടുംബത്തിൻ്റെതോ സംഘടനയുടേതോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പോലും സ്ഥാപനമല്ല ഇത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അതോറിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് പടച്ചവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കണം എന്താണ് പടച്ചവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും സന്മാർഗത്തിന്റെ ദർശനം ലഭിക്കണം സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശം എത്തണം നന്മയുടെ സന്ദേശം എത്തിച്ചേരണം നന്മയെന്നാൽ തീർച്ചയായും നമസ്കാരം നന്മയാണ് നോമ്പ് നന്മയാണ് പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല നന്മയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അബ്ബാഹു നന്മയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വാക്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യം നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഖുർആാനിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഖുർആാനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു നാം അവർക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നു മരണമാകുന്ന മഹാദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുഴുവനും ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിബിഡമാണ് സമ്പന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം ഈ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കലും പകർത്തലും പ്രചരിപ്പിക്കലുമാകണം 
അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എല്ലാം കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമായ മദീനയിലെ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സന്മാർഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ കാബാ ഷരീഫയുടെ മുറ്റത്ത് പിറവിയെടുക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അത് അതിൽ നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടത്തപ്പെടാത്ത കാരണത്താൽ അത് ഇരുളിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ കാബാ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകനെ പ്രബോധനം അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ പടച്ചവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മദീനയിലേക്ക് വന്നു മദീനയിൽ വന്ന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു മസ്ജിദിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇമ്പറുമില്ല മിഹ്റാബുമില്ല മെയ്ക്കുമില്ല വിളക്കുമില്ല പായുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു നാല് ചുവലുകൾ മാത്രം സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ കടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് അവർ മണ്ണ് മാറ്റിയാണ് സുജൂത് ചെയ്തിരുന്നത് മഴക്കാലത്ത് അവരുടെ നെറ്റുകളിൽ ചെളി പൊരളുമായിരുന്നു തബീമുദ്ദാലി എന്നൊരു സഹാബിയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ആ മസ്ജിദിൽ ഒരു വിളക്ക് തെളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഭവനത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലഹി വസല്ലം നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളും ഈ ഭവനത്തിൽ ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമാകും ഒന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രവാചകനും സഹാബികളും ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും അതിന്റെ സുവർണ വചനങ്ങളാണ് ബാങ്കിന്റെ വാക്കുകൾ പടച്ചവൻ വലിയവനാണ് ആരാധനക്കലഹൻ പടച്ചവൻ മാത്രം പടച്ചവനെ ആരാധിക്കാനുള്ള മാർഗം പ്രവാചകൻ മാത്രം നമസ്കാരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വരിക ഇരുലോക വിജയത്തിന് മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും വരിക അള്ളാഹു വലിയവൻ ആരാധനക്കലഹൻ അള്ളാഹു മാത്രം ഇത് അഞ്ചു നേരത്തെ ബാങ്കിന്റെ മാത്രം ശബ്ദമല്ല മുഴുവൻ സഹാബികളുടെയും ശബ്ദമായിരുന്നു ആളുകളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമായിരുന്നു മസ്ജിദിലേക്ക് ആരെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അതിൽ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മസ്ജിദിനെ ആദരിച്ചിരിക്കണം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരെയും അവർ വിളിക്കുമായിരുന്നു പ്രബോധനം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വരുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വിവരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളായ സഹോദരങ്ങൾ അവർക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ വരുന്നതായ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ സംസ്കരണം ഇത് ഈ മസ്ജിദിൽ മാത്രമല്ല ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ മസ്ജിദുകളിലും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമായിരുന്നു വരുന്നവരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു വളരെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് തുർക്കി യാത്രയിലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദിനെയും മറ്റും വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തുർക്കിയിൽ മുസ്ലിം പോരാളികൾ വന്ന് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇന്നും പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ മുറിമുറിപ്പും തെറ്റിദ്ധാരണയും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ആ തുർക്കി കീഴടക്കിയ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഫാത്തിഹ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മസ്ജിദിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹം വഖഫ് ചെയ്ത മസ്ജിദിൽ ഇന്നും ഇവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കണം അതിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കവിടെ വരാൻ അനുവാദമുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ അനുവാദമുണ്ട് വിശ്രമിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് അവിടെ കിടക്കാനും കഴിയാനും അനുവാദമുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത വഖഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നും ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രചനകൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ ആദരവോടെ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നു പടച്ചവൻ ഇതിനു മുമ്പ് എന്നെ മിസ്ര് ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിലെ വലിയ മുജാഹിദായിട്ട് ജിഹാദിന്റെ വ്യക്തിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ട സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി 
അവിടത്തെ മസ്ജിദ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആ മസ്ജിദിൽ ഇന്നും വലിയ രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ പാലൊഴുക്കപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെ പഞ്ചസാര ഒഴുക്കപ്പെടുന്നു സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഗർഭിണികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വരുന്നതായ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ് വിശിഷ്യ അടിവരയിട്ട് കേൾക്കേണ്ട വാക്ക് വിശിഷ്യ ക്രൈസ്തവ സഹോദരിമാർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടാണ് സലാഹുദ്ദീനെ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്ക് വിശിഷ്യ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വരുമായിരുന്നു അവിടെ വരുന്ന വന്ന് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ സഹോദരിമാർക്ക് വളരെ ആദരവോടെ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാലാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മസ്ജിദുണ്ട് ആ മസ്ജിദിൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ദൈവനിലേക്ക് മറ്റ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി വിശ്രമിക്കും വളരെ ചെറിയൊരു പള്ളി രണ്ട് സഫ് മാത്രമാണുള്ളത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ മുഖത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ പടച്ചവും പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഒമ്പതാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കേരള എക്സ്പ്രസ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഈ മസ്ജിദിലേക്ക് പോകും ഈ മസ്ജിദിന്റെ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മുഖത്തിൽ വെള്ളം കോരി അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഹൈന്ദവർക്ക് സിഖുകാർക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെറും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് വാക്കുണ്ട് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ കുടിച്ചുകൊള്ളി ആ വാചകം തന്നെ തെളിനീരായി നെഞ്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങും എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാഴ്ചയാണ് അവിടെ ഹൈന്ദവർ സുജൂറ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ സിഖുകാർ സുജൂറ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്വഭാവം ആ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തോളം ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് അവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു ദുരന്തം അവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പേടിയോടുകൂടി പാതിരാത്രി ആ മസ്ജിദിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി അതുണ്ടായിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ മാഷാല്ല കൂടുതൽ ഭംഗിയായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായ ആ മസ്ജിദ് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നടക്കുന്ന ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു മസ്ജിദിൽ അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു സമ്പന്നൻ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ദുരന്തമായ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ആളുകൾ എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ആ അവിടെ വലിയ വിശാലമായൊരു മസ്ജിദുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നൈനാരിപ്പള്ളിയേക്കാളും വിശാലമായൊരു മസ്ജിദുണ്ട് ആ മസ്ജിദിൽ ആരുമില്ല അവിടെ അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതിനെ ആശുപത്രിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസവവും മറ്റും ആ മസ്ജിദിലാണ് നടക്കുന്നത് ബാബരി മസ്ജിദ് ദുരന്തത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെ തന്ത്രജ്ഞതയോടെ വളരെ അവധാനതയോടെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ശരിയായ നിർവചനത്തോടെ അവിടെ ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി അലഹമില്ല ഇന്ന് ആ മസ്ജിദിൽ ഇരുന്നൂറ് മുത്താലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം വികാരപരിതമായി മൗലാന സജ്ജാ സാഹിബിന്റെ പ്രഭാഷണവും ഹുത്തുബയും കേട്ട് കരഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് അവിടെ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവിടെ പോയി സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിച്ചു ലക്നവിയിൽ നിന്നും ചെറുപ്പക്കാരായ ഡോക്ടർമാർ അവിടെ വരും സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സമ്പത്ത് സമുദായത്തിനുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കൂടി പഠിക്കണം അവിടെ നിന്നും മരുന്ന് കച്ചവടക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കും യുവാക്കളായ ഡോക്ടർമാര് അവർ ഊഴം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്ത് വരും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് അമുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവിടെ വരുന്നു അവർക്ക് ചികിത്സ നടത്തപ്പെടുന്നു ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി യാത്രയാകുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം അതിൽ മാഷാല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ജഹാംഗീറാബാദ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെന്റർ എന്ന പേരിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളൂടെ പരിഹരിക്കാൻ
നിന്റെ അത്ത നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നീ എപ്പോഴാണ് നിസ്കാരം ആരംഭിച്ചത് ഈ ചോദ്യം ഒരറ്റ നമസ്കാരക്കാരന് മസ്ജിദിലേക്ക് വരുന്നവരോട് ചോദിക്കാൻ അവകാശമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടവരുടെ കാല് കഴുകിക്കൊടുക്കാൻ നോക്കിയൽ കൈകൊണ്ടവരുടെ നഖം വെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നോക്കിയൽ മാറി ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയൽ മസ്ജിദിലേക്ക് വരുന്നവരെ ആട്ടാനുള്ള സ്ഥലമല്ല മസ്ജിദ് വരുന്നവരെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അല്ലാഹുസ്ലം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കും ആഹാരം കൊടുക്കും സ്നേഹത്തോടെ സംവദിക്കും മൂന്ന് വരുന്നവരെ കൂട്ടി ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു നിസ്കാരം ദിക്കറ് ദുഃഖാൻ പാരായണം ലളിതമായ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ലളിതമായ ആത്മസംസ്കരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ ലളിതമായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ബോഹറിന് ഇരുപത്തിനാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം എട്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നാലിറക്കായത്ത് വേറെ ഒന്ന് പിന്നീട് നാലിറക്കായത്ത് പറന്ന് ശേഷം ഈ രീതിയിലല്ല ലളിതമായി രാവിലെ രണ്ടറക്കായത്ത് സുബഹി നിസ്കരിക്കൽ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നാലിറക്കായത്ത് ബോഹർ നിസ്കരിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തി ആളുകളെ ദീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നാല് ആളുകൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും വിജ്ഞാനങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകുമായിരുന്നു ഇതാണ് മസ്ജിദ് നബുവിയിലെ നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഗതം സ്വീകരണം സംസ്കരണം അധ്യാപനം മസ്ജിദിന്റെ നാല് ഗുണങ്ങളാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഗുണമുണ്ടോ അത് മസ്ജിദാണ് നാല് ഗുണമിന്റെ അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഈ നാല് ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അത് മദ്രസയാണ് നാല് ഗുണമിന്റെയോ വല്ലവന്റെയും വീടാണ് ഈ നാല് ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അത് അത് ദീനിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചാലക ശക്തിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണ് ഈ നാല് ഗുണങ്ങളില്ലയോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കളിസ്ഥലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഈ നാല് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോഴൊന്നുണ്ടായി ജനങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും മഞ്ഞുകൾ ഉരുകി മാറി ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രം കേൾക്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ തെറി പിടിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഫുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഉടനെ ചീത്ത വിളിക്കും നിരവധി സഹാബികളെ കൊല്ലുകയുണ്ടായി ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം വെറുതെ നിൽക്കുന്നതായ സമയത്ത് ഒരു സഹാബി പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ആമപ്പൂട്ട് പൂട്ടി നേരെ മസ്ജിദ് നബുവിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആ മസ്ജിദ് നബുവിയിലെ തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ടേന് തൂണിൽ കെട്ടിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ശാന്തമായിട്ട് അവിടെ കഴിയപ്പെട്ടു ചോടാൻ പറ്റത്തിന് അത്രയേ ഉള്ളു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ സമീപിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു സുമാമ എന്തുണ്ട് വിശേഷം മുഹമ്മദെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വിട്ടാൽ നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രവാചകൻ വന്നു മാ ഇന്ത സുമാമ അതേ മറുപടി ഇൻ തക്തുൽ തക്തുൽ ദാദമിൻ വൈൻ തുൻഷാക്കിരൻ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറായി നബിതങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ഈ സമയത്തും ഇതേ മറുപടി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുമാമയെ അഴിച്ചു വിട്ടേത് പക്ഷെ അഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം എവിടെയും പോയില്ല അടുത്തൊരു കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വന്നു പറഞ്ഞു അമ്പത് വയസ്സായ എനിക്കിന്ന് വരെയും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാചകം അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളിൽ ആരും മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അടുത്ത വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇന്ന് വരെയും മുഹമ്മദ് നബിളി പേര് മാറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് അങ്ങയുടെ മുഖത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹീത വതനം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ പ്രേമ നിർഭരമായ വതനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ രോഗത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പ് അങ്ങയുടെ ധർമ്മത്തോടായിരുന്നു മതത്തോടായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ധർമ്മം അങ്ങയുടെ സന്ദേശം അത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കർ സന്ദേശമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മസ്ജിദ് ഇതാണ് മദ്രസ ഇതാണ് മുസ്ലിം ഭവനം ഇതാണ് മുസ്ലിം കച്ചവടം ഇതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സജീവമായി നടത്തപ്പെടണം ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കപ്പെടണം മക്കയിൽ നിന്നും സിറിയ
അവർ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ കടുത്ത വിരോധികളാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിമീകളുടെ വാക്കെന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് മദീനയിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനും കിടന്നുറങ്ങാനും വിശ്രമിക്കാനും ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ യമനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെ മദീനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹൃദയിബിയ സന്ധി മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കഴിയുകയും അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഗൌരവത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റമദാ മാസത്തിന്റെ പൂമുറ്റത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇന്ന് മതിനിപോടുകൂടി റമദാൻ ആരംഭിക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ റമദാൻ മാസം ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ മാസമാകണം വിവിധ മസ്ജിദുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഇൻഷാല്ല അവരവരുടെ മസ്ജിദുകളിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അല്പാൽപമായി ഇപ്പൊ ഈ വിപ്ലവം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്പാൽപമായി നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിക്കും നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെയും വിളിക്കൽ അവർ വരട്ടെ എന്താണ് മസ്ജിദിൽ നിന്ന് കാണട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നും നമ്മൾ മസ്ജിദിനെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വിശ്വ പണ്ഡിതൻ ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ട്രെയിനിലൂടെ അദ്ദേഹം ആ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമസ്കാരത്തിന് സമയമായി ഒരു പട്ടാളത്തിന്റെ മേധാവി അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ ജമാഴത്തായി നമസ്കരിച്ചു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പട്ടാള മേധാവ് ചോദിക്കുകയാണ് മോലാന അലിമിയാൻ എനിക്ക് താങ്കളോടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അക്ബർ ചക്രവർത്തി നിങ്ങളോട് വലിയ അക്രമം കാണിച്ചതായിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിവ് നിങ്ങൾ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെയും അല്ലാഹു ഈശ്വരൻ അക്ബർ ആണ് അക്ബർ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെ അർത്ഥം അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹയ്യാലസ്വലായിന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹയ്യാലൽ ഫലാഹിന്റെ ദർശനം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരെ വരട്ടെ സംശയം വല്ലതും കൊണ്ടോ ഉസ്താദന്മാർ അതിൽ പോയി ഇരിക്കട്ടെ അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ അവരുമായിട്ടിരുന്ന് സംവദിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല പരിവർത്തനമുണ്ടാകും മാറ്റമുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരല്ല മസ്ജിദ് എന്ന് മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥാപനമല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുസ്ലമിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടണം വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടണം അവരെ നന്മകളിൽ അവരെ ഭാഗവാക്കാക്കപ്പെടണം അവരിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വിജ്ഞാനങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകപ്പെടണം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് വളരെ വ്യക്തമായ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാളും ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു മതസമൂഹം ഈ നാല് മര്യാദകൾ അവിടെ പാലിക്കുകയുണ്ടായി ക്രൈസ്തവ ചർച്ചകളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതമാണ് അവർക്ക് ആഹാര പാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാധനയിൽ കൂട്ടും അവർക്ക് മതകാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ മര്യാദ അവർ പാലിച്ച സമയത്ത് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും വേര് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേരുകൾ ഉറപ്പിച്ചു നമുക്ക് അതിനോട് അസൂയ ശത്രുതയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പാലിക്കും ഇതൊരു ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായ ഇസ്ലാമിക മസ്ജിദുകളും മദ്രസകളും മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഒരു ഗുണത്തിലേക്ക് വരണം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടണം മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നമ്മളിവിടെ സ്വീകരണം കൊടുക്കണം ആഹാരവും കൊടുക്കൽ സഹാബാക്കളെ പോലെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കിയും കൊടുക്കൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈബ്രറി വേണം ഞാൻ തുർക്കിയിൽ കാണുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിഫിന്റെ അന്നത്തെ വക്ഫുസത്തിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ എന്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ലളിതമായ ജീവ ചരിത്രം ഇസ്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണകളും മറുപടികളും വളരെ ലളിതമായ കൊച്ചു കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ അത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആളുകൾ വരുന്നു സന്തോഷത്തിൽ എടുക്കുന്നു എടുക്കുക മാത്രമല്ല മദാമമാര് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചതിനു ശേഷം അവർ നടന്നു നീങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ലൈബ്രറി വേണം വേണ്ടവരെല്ലാം അവിടെ വന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു ബുക്കുകൾ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാവുകയുമില്ല ചെറിയ ലഘുലേഖകൾ വേണം അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും പരിവർത്തനമുണ്ടാകും പടച്ചവർ അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയ
പടച്ചവ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആഴത്തുകൾ ഓതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ ചെയ്യും ഒരു മഹാദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പായി അന്നൊരു കച്ചവടവും നടക്കുകയില്ല ഒരു സ്നേഹബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു ശുപാർശയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അക്രമികളായ നിഷേധികളായ ആളുകൾ വലിയ അക്രമികൾ തന്നെയാണ് നന്ദി കെട്ടവർ വലിയ അക്രമികൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹു താല ഈ സ്ഥാപനത്തെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വന്ന വഴിയെ പറ്റി ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ബാധ്യതകളെ അള്ളാഹു താല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സമ്പന്നരായ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാത്തവരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ ബാധ്യത ഉടനെ ഒഴിവാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥാപനമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണം ഇൻഷാ അല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തെ കേരളം മുഴുവനും അറിയണം മയ്യത്ത് എന്താണ് മയ്യത്ത് പുര എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിപ്രായം അത് മാറ്റിയിട്ട് മയ്യത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം സൗദിയായ മുഴുവനും അതാ ഉള്ളത് പണക്കാരെ പോലും അവിടെയാണ് കുളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വിശാലമായ മത്സരൽ ജനാസ് ജനാസകളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ രീതിയിൽ വളരെ നല്ല സ്ഥലം വേണം മയ്യത്ത് പുര എന്ന് ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദേവി ഇത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പുര നിങ്ങൾ ആക്കരുത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള എ സി സൗകര്യമുള്ള മുഴുവൻ അനാഥ മയ്യത്ത് വന്നാലും അവിടെ സുഖമായി ഗ്ലൗസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പടപട കുളിപ്പിച്ച ആളുകളെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും സൗദിയിൽ മുഴുവൻ പുറത്തെടുക്കാറുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നല്ല വിശാലമായ സൗകര്യം വേണം അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പടച്ചവരാണ് സർവസ്വതിയും അവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്മകൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ നായകൻ വിശ്വത്തിന്റെ വസന്തം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സലാത്ത് സലാമുകൾ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തു